ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്സര പരീക്ഷയിലും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പരിശോധിക്കാം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിൽ വണ്ണിനോട് ടു കൂട്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഉണ്ടായത് ത്രീയിനോട് ടു വീണ്ടും ടു കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരം ശ്രേണിക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽ ടു എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിക്കും ഒരു ബീജഗണിത രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പരിശോധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി വളരെ ഈസിയായി നിർമ്മിക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഫൈവ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി വളരെ ഈസിയായി നിർമ്മിക്കാം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും തുക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം അഥവാ ആൾജിബ്രിക് ഫോം തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ ആദ്യ പദം ഫൈവ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നത് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ ടുവിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതായത് ഫോർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീയും പൊതുവ്യത്യാസം എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ രണ്ടുമാണ് പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യ പദവും കിട്ടിയാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചാൽ ആ പദവ്യത്യാസം ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു ശ്രേണി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൽ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന ശ്രേണിയിൽ ആദ്യ പദം മൂന്നാണ് അഞ്ചാം പദം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്നത് ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പം ഏതൊരു ശ്രേണിയുടെയും ഏത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടാലും ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ തന്നാൽ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അഞ്ച് പദങ്ങളുണ്ട് ഈ പദങ്ങൾ പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം പദവും അഞ്ചാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ പദസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നായിരിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെ എളുപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഉദാഹരണമായി മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് ത്രീ പദവ്യത്യാസം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങള
ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയുടെ മധ്യപദം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മധ്യപദം ആറാണ് ഈ ആറ് മധ്യപദം കണ്ടെത്തുന്നത് ടു പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ടു നമുക്ക് കാണാം ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു കാണാം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആറ് മധ്യപദമായി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മധ്യപദം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപതാണ് തന്നതെങ്കിൽ എഴുപത് ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതായത് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പതിനാലാണ് മധ്യപദമായി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മധ്യപദം തന്നാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണവും മധ്യപദവും തന്നാൽ ആകെ പദങ്ങളുടെ തുകയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ മധ്യപദം പതിനാലാണ് ഇതിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അപ്പം പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാല് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഴുപത് കിട്ടും അങ്ങനെ മധ്യപദം ഉപയോഗിച്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും തുക ഉപയോഗിച്ച് മധ്യപദവും കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് ആ സംഖ്യകളിൽ അവസാനത്തേതിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്തതിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഉദാഹരണമായി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തുകയുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എളുപ്പം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് തുടർച്ചയായ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുക എത്ര പദങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ വർഗത്തിന് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണമായി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയും പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസമാണോ കാണാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് പദങ്ങളാണ് അപ്പം പത്ത് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വർഗം ഇൻറ്റു ഈ ശ്രേണിയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി അല്ലാതെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അടുത്ത പത്ത് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സമം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം തുടർച്ചയായി എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ വർഗത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് തന്നാൽ ഇവയുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഈ രണ്ട് ശ്രേണിയുടെയും തുകയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം ഉദാഹരണമായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന ശ്രേണിയും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എന്ന ശ്രേണിയും ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ശ്രേണിയാണ് ഇതിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദങ്ങൾ ആദ്യ ശ്രേണിയിൽ രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശ്രേണിയുടെയും തുകയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉദാഹരണം തുക തൊണ്ണൂറായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒൻപത് പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് തുക തൊണ്ണൂറായ ഒൻപത് പദങ്ങളുള്ള ശ്രേണി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പം ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങ ഒൻപത് പദങ്ങളുണ്ട് തുക തൊണ്ണൂറാണ് അഞ്ചാം പദം
പത്തായി എഴുതണം അപ്പോൾ ഏത് പൊതുവ്യത്യാസം എടുത്തും മദ്യപദം പത്തായി നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി മദ്യപദം പത്തായി പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നൊരു ശ്രേണി എഴുതാം പത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് സെവൻ ഫോർ വൺ മൈനസ് ടു അപ്പം ഈ ശ്രേണിയിൽ മദ്യപദം പത്തായി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറാണ് അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഗുണിതമാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് ഉദാഹരണമായി എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല എന്ന് അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേണിയുടെ ആറാം പദം പതിനാലും പതിനാലാം പദം ആറുമാണെങ്കിൽ ഇരുപതാം പദം എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആറാം പദം പതിനാല് പതിനാലാം പദം ആറ് ആണെങ്കിൽ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പതിനാലാണ് ആറാം പദം പതിനാലാം പദം ആറാം പദം പതിനാലും പതിനാലാം പദം ആറുമാണ് അപ്പം പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സ്ഥാനവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ പതിനാലാം പദം ആറാണ് ആറിനോട് പതിനാലാം പദത്തിനോട് ആറ് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പം പതിനാലാം പദം ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ആറ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇരുപതാം പദം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി സീറോ വരെ ഇരുപതാമത്തെ പദം സീറോ വരെ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി എഴുതാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് എ ബി സി ഡി നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലും തുക കാണാനാണ് പറയാറുള്ളത് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നോക്കുക നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഫോർട്ടി വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഫോർട്ടി ഫോർ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ എക്സെട്ര അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് പറയുന്നത് നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തുക കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി പരിശോധിച്ചാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഫോർട്ടി ഫോർ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ശ്രേണിയും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയും തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ശ്രേണിയിലെയും ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് അപ്പം നാൽപ്പത്
എന്നാൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിക്കുക ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് ഇതിൽ ആറ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഫോർട്ടി വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പം സിയും ഡിയുമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പം സിയിലെ ഒന്നാം പദവും ഡിയിലെ ഒന്നാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴാണ് അപ്പം നാൽപ്പത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പം സി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പദങ്ങളുടെ തുക നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഈ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കുറച്ചാൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് ഈ ഡിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷ എല്ലാവരും എഴുതുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം